Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Salud Litoral. Estamos nuevamente cómodamente ubicados en Alto Boulevard, Boulevard al 1620, un lugar incomparable. Desde aquí les estamos presentando este programa que tiene que ver con la prevención de salud. Están los médicos prestigiosos de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos participando de este programa. Mi nombre es Marcelo Lefe, en cámaras Maximiliano Lefe, acompañándome desde el principio en este programa Salud Litoral. En este tramo del programa les voy a presentar las notas que realizábamos con el cirujano cardiovascular, el doctor Pablo Duso. Además, estuvimos también dialogando con el doctor Cristian Lorenzati, Medicina Interna, y también va una nota pegada que hicimos con Evangelina del IPC, el Instituto Privado de Cardiología de Santa Fe. Aquí están las tres notas. Buenas tardes. Eh, siguiendo con este ciclo sobre problemas vasculares, eh, Susana de Paraná eh, pregunta si con 52 años eh, eh, se puede hacer tratamiento de aranitas, que dice que está plagada de aranitas. Bueno, ante todo sería bueno obviamente una consulta para saber a qué refiere ella como plagadas, porque a veces puede ser medio subjetivo eh, y a veces una visión médica puede objetivar más el problema de cuál grado de problema tiene en sus piernas. Eh, sí, con 52 años se puede hacer tranquilamente el, tra el tratamiento, es una edad que depende mucho al ser una cuestión estética, depende de cada paciente, hay pacientes que tienen 30 años y realmente no le interesa por cuestiones estéticas a sus piernas y hay otros pacientes de 80 años que siguen usando polleras y, le y les eh, realmente les genera muchos conflictos. Eh, no hay contraindicación directa para esto, sí eh, hay reacciones eh, muy raras, alérgicas al producto que normalmente se utiliza, pero son extremadamente raras, de hecho yo en consultorio no lo he visto nunca. Eh, otra pregunta que hace Susana eh, Sonia de Santa Fe es si después de, se puede hacer actividad física después de, de realizarse o tomar sol. Se recomienda el mismo día posterior a las aplicaciones no hacer actividades físicas que demanden mucho, eh, mucha intensidad, pero no significa que tengan que hacer después reposo de cama ni nada por el estilo. De hecho, el día siguiente se puede hacer actividad totalmente normal. Eh, con respecto a tomar sol, que es otra de las preguntas que se hacen, eh, no se puede tomar sol directo hasta 10 días posterior a la aplicación, pero no significa que no se pueda andar, por ejemplo, con un pantalón corto en un jardín eh, en ese interín de tiempo, eh, siempre protegiendo las piernas con un factor de protectora alto. ¿Desaparecen, doctor, las aranitas para siempre o pueden volver a aparecer? Eso estaba una pregunta. Otras preguntas muy que hicieron en común, sí. Eh, las aranitas, que es uno esclerosa, que es la destrucción, esclerosis significa destrucción, atrofia de, de la varis en sí, no vuelve a aparecer porque la vena queda anulada. No significa que por otras colaterales o ramas aledañas a la, a la anteriormente tratada puedan aparecer después en algún otro sector. Eh, por más que desaparezcan por completo, lo recomendable es una vez al año hacer un control para detectar a tiempo si hace falta hacer alguna otra aplicación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, se comunicó en el día de hoy Laura este, de Paraná y nos hace la siguiente consulta. Dice, el médico me dice que tengo presión emotiva, que mi presión varía mucho durante todo el día y me dijo que es difícil medicarme. Este, ¿Cómo me controlo? Dice, y si me conviene comprarme un tensiómetro. Bueno, Laura, en, en principio este, te diría que es normal que la presión arterial varíe en el, en el transcurso del día con las diferentes actividades. Este, la hipertensión arterial este, los médicos la definimos como una, una cifra de tensión arterial por encima de 14.9 o de 140.90 y a partir de allí sí se requiere este, medicación. Sin embargo, en este, pacientes que, o personas que tienen entre 120.80 y 140.90 de tensión arterial, recomendamos este, algunos algunas medidas que llamamos higiénicos dietéticas como es moderar el consumo de sal, mantener un, una actividad física 
este, en forma regular, constante y eh, de esa manera probablemente mantengas tu tensión arterial en valores adecuados sin que esto repercuta negativamente en, en tu salud a futuro. Eh, respondiendo si conviene o no conviene comprar un tensiómetro, te diría que eh, eso es una cuestión eh, importante para la población en general, aquellos que tienen este, eh, factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, queremos que se controlen su tensión arterial. Sin embargo, no queremos que las personas se obsesionen con el control de su tensión arterial porque esto genera mayor estrés este, para la persona, ¿no es cierto? Y esto finalmente repercute negativamente en el control de la tensión arterial. Sin embargo, Laura, tengo que decirte que si este, tenés una duda, lo primero que tenés que hacer es consultar con tu médico, te vas a ver aconsejar, te vas a ver decir si tu tensión arterial tiene implicancias sobre tu estado de salud y te diría que antes de comprarte un tensiómetro estés en contacto directo con tu médico de confianza. Raúl de Santa Fe nos consulta, me colocaron dos estenas en un par de años, soy una persona hipertensa, pero no fumo, no bebo y la sal la eliminé por completo. Sin embargo, no logro este, mantener un buen eh, control de tensión arterial. Eh, respecto de esto, te diría... Raúl, que tenemos que eh, evaluarte un poquito más, hacer una evaluación un poco más intensa, evaluar qué otros factores de riesgo están actuando en tu salud este, para mejorar el control de la tensión arterial. Sin dudas, el, el, el reducir eh, y moderar el consumo de sal es fundamental, pero esto debe ir acompañado de otras medidas higiénico-dietéticas y, por supuesto, de la medicación que te ha indicado seguramente tu médico, pero es fundamental que mantengas un buen estado físico, que te mantengas este, en actividad y para ello lo mejor es un, eh, un, ex, un ejercicio aerobio que, por lo, que puede ser, eh, estar representado por caminar, al menos, caminar rápido al menos por 30 minutos todos los días de la semana. Si mantenés una buena actividad física, una intensa actividad física, seguramente tu tensión arterial este, va a empezar a controlarse mejor. Enter, celulares, telefonía, informática, servicio y reparación. Venta de equipos. Necochea 3808, Santa Fe. Doctor Ignacio Efri, otorrino laringólogo, atiende en Rosario Purredón 1513 y en Santa Fe Junín 2645. Spa Serena, Instituto Profesional de Estética y Cosmiatría. Estamos en Crespo, 3264, teléfono 412-0978, Santa Fe. Doctor Dante Dona, Cirugía Estética Láser, Castellanos, 1720, turnos 453-5776, Alto Boulevard. El único café boutique de la ciudad, el más rico café frente a la Plaza Purredón. Pruebe las sugerencias del chef. Exquisitas tortas. Alto Boulevard. Muy pronto llegan los premios Melodías a la Música. Inscribí tu grupo sin cargo. Envía tus datos personales. Premios Melodías gmail.com Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evangelina García. Soy cardióloga. Eh, trabajo en el Instituto Privado de Cardiología Sagrada Familia de la Ciudad de Santa Fe. Eh, me dedico en esta institución exclusivamente a lo que es la realización de Doppler cardiovascular. Eh, en un principio, bueno, me formé en la parte de, obviamente, primero cardiología, después en la parte de ecografía cardíaca, que es lo primero que empecé a hacer en el sanatorio. Y ahora, en este, actualmente, estamos realizando un curso un, eh, de posgrado en Doppler vascular dentro del sanatorio. Eh, y bueno, estoy haciendo todo ese, ese tipo de estudios, ecografía de corazón, ecografía de arterias de las piernas, arterias de los brazos, arterias del cuello, la idea también es empezar a hacer lo que es aorta abdominal y arterias renales. Bueno, eh, dentro de lo que es diagnóstico por imagen eh, cardiovascular, ecográfico, ecocardiográfico. Bueno, dentro de estos diferentes estudios, eh, en lo que corresponde a ecografía cardíaca, lo, utilizamos este estudio para ver lo que es la funcionalidad, el músculo del corazón, porque el corazón es un músculo, vemos cómo se contrae, vemos si no está aumentado el tamaño del corazón, si no está aumentado el tamaño de las paredes o de las otras partes, eh, dentro de todas las partes que tiene el corazón. 
Eh, también podemos evaluar alteraciones en las válvulas del corazón. Eh, mucho, bueno, puede ser común a la gente que le digan tengo un soplito, bueno, nosotros los soplitos los podemos evaluar a través de este estudio y vemos cómo pasa la sangre dentro del corazón y dentro de las grandes arterias. Eh, después, en lo que corresponde a la parte de ecografía vascular, vemos si no están afectadas las arterias de cada parte del cuerpo, que pueden estar afectadas por eh, varias patologías. Lo más común es la aterosclerosis, que es para lo que más la gente escucha. O sea, que se acumule, digamos, eh, colesterol y calcio dentro de las arterias. Eh, también nos puede servir, que es muy importante para pacientes que son diabéticos, que son hipertensos, ver qué tanto ha afectado esa patología orgánicamente en el cuerpo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, fue un gusto. Cualquier duda que tengan, estamos a su disposición en el Instituto eh, de la Ciudad de Santa Fe. Acá estamos en Rivadavia 3129. Eh, cualquier duda que tengan pueden contar con nosotros o acercarse al sanatorio eh, bueno, muchas gracias por la invitación La unión de tres empresas hacen la fuerza. El Condo, San Jorge, Dogo, Parer Group. Brindamos seguridad en el país. Doctora Claudia Mudrik. Especialista en cardiología infantil, celular 155-121-444, Santa Fe. Bioneuro, centro de rehabilitación especializado para adultos, Dorrego 3172, teléfono 412-0794. Estuvimos dialogando con el doctor Darío Cachia en Biobárica Santa Fe, ahí tienen la única cámara hiperbárica de Santa Fe. Además, estuvimos dialogando también con el especialista mastólogo de Santa Fe, Sebastián Bernardi. Él atiende aquí en Santa Fe y en el interior, así que atención a aquellos pacientes del doctor. Y también estuvimos dialogando en la Clínica de Salud Mental al Crecer con el doctor Gregorio Álvarez. Aquí van las notas y recuerden ustedes que con solo un mensajito de texto pueden participar de las estadías que está regalando en este programa Marcelo Jiménez Turismo. ¿eh? Marcelo Jiménez Turismo que está participando también en Salud Litoral, apoyando a los profesionales de la salud, apoyando este programa y tratando de hacer las promociones para los viajes que se vienen, promociones increíbles. Increíbles, Marcelo Jiménez, Turismo, señor director, las notas. Una cosa a la que me quiero referir, porque digamos, hay un cierto desconocimiento, es, es cuáles son las contraindicaciones que tiene la, la cámara interválida. Si viene un paciente, para eso es que estamos los, los médicos coordinadores acá en, en, en Biovarina. Cuando un colega deriva un paciente por una determinada patología, a este paciente se le hace aquí en Santa Fe, como en Rafaela o cualquiera de los lugares donde existe biobarica en la República Argentina, una ficha donde se, sobre todo se interroga sobre aquellas patologías que, por más que el paciente tenga indicación de la cámara hiperbárica, podría no llegar a poder realizar. ¿Cuáles son aquellas? La primera es que haya sufrido un hemotórax en los últimos dos o tres meses. ¿Qué es un hemotórax? El hemotórax es una perforación de alguna de las áreas del pulmón. Eso hace que el pulmón se colapse y sea un tratamiento quirúrgico. El uso, en este caso, está totalmente contraindicado ante casos de hemotórax de, 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 de presente aparición. Otra es el uso de determinadas drogas oncológicas. Tampoco se puede usar. 
Si bien no está contraindicada en el embarazo, nosotros en Biobánicas tenemos como norma no utilizarla en mujeres embarazadas. Por eso también en el interrogatorio de mujeres jóvenes, sobre todo si son atletas o algo que puedan venir con un embarazo precoz o lo que sea, tratamos dentro de lo posible de no generar eh, tratamiento con, eh, con la cámara hiperbánica. Por otro lado, aquellas personas que pueden tener cuadros gripales, resfríos, ¿por qué? Para evitar un tipo de trauma que es lo que se llama el vago trauma, o sea, el trauma por presión, o sea, en pacientes que puedan tener o sinusitis u otitis, de esa manera tratamos de que no se resuelva eh, el caso con la cámara porque puede traer dolores, molestias y el paciente no, no, no sentirse cómodo. De esa manera nosotros lo, lo devolvemos para que su médico de cabecera realice el tratamiento que corresponda, pasado una, dos, tres días, cinco días, lo que sea, lo que fuera necesario, cuando el paciente se encuentra bien, nuevamente retoma eh, las la, 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 sesiones de cámara hiperbárica. Desde ya, muchísimas gracias nuevamente por, por la atención. Seguimos a sus órdenes en nuestro lugar, Crespo 3467 y nuestro teléfono de contacto 422-7181. Muchísimas gracias y a disposición. En primer lugar decir que eh, todos los objetivos que nos fijamos, nuestra meta como decíamos, este, eh, de acuerdo a lo que es la psiquiatría actual, eh, se hace con un trabajo este, conjunto de, de personas en la cual se define cuáles son los objetivos cómo de, para realizar eh, el tratamiento y la salida del paciente. En este momento me interesaría eh, presentar eh, la gente que forma parte del equipo de esta institución que está todos los días toda la, este, trabajando sobre cada uno de los pacientes que ingresan en la institución aquí a mi lado la tengo a Noelia ¿no es cierto? que es la eh, coordinadora del equipo de psicología eh, de la institución ella va a presentar a la psicóloga que tiene ella es psicóloga, forma parte de nuestro equipo de profesionales, ella se especializa en lo que es la terapia psicoanalítica. Y bueno, está Leonardo, que en este momento no está presente, que él eh, realiza lo que es más la parte de terapia cognitivo-conductual. Bueno, aquí este, una psiquiatra que está en el último periodo de formación, que es Melina, ¿no es cierto? Este, eh, ya está terminando la especialidad y al, al lado está Matías este, Matías, ¿cómo es el apellido? Bueno. y al lado está Celeste que es la directora de la parte del servicio de adicciones o sea que coordina a nivel general todo lo que sean trastornos adictivos Gina, trabajadora social eh, presentado en esta forma el equipo terapéutico que es lo que nosotros decimos eh, eh, forma parte de las nuevas modalidades que se están implementando no solamente eh, en esta institución sino en el país y en el mundo los equipos son digamos este, saberes eh, todos relacionados con la salud mental que tienen características particulares y que indudablemente aportan al conocimiento de los trastornos de salud mental pero que en este momento se está viendo la necesidad de que confluyan en un punto eh, de, en, en el cual se pueda aplicar su conocimiento con todas las carreras nosotros por ejemplo como psiquiatra tenemos una formación determinada en relación con el saber médico de la salud mental pero está el saber psicológico está el saber del trabajador social que trabaja en el ámbito de la familia que aporta elementos que hacen al conocimiento mucho más completo y, eh, y que te 
eh, orientan en relación cuando el paciente sale y por qué llegó a esas situaciones de crisis, que es lo que nosotros decimos que atendemos. Eh, el, la, la ubicación, por ahí es necesario que continúe un tratamiento psicológico y depende de las características del paciente, lo que se haya detectado se orienta hacia qué campo tiene que eh, la familia dirigirse para continuar el tratamiento, que generalmente son tratamientos largos fuera de la institución. Eh, eso se llama, eh, eh, digamos, eh, el trabajo interdisciplinario, pero nosotros nos inclinamos para definirlo como trabajo transdisciplinario. Eh, la, eh, en ese aspecto nosotros hemos realizado una serie de aportes al, a los congresos, sobre todo las ventajas de este, de este tipo de tratamiento. ¿no? Enter, celulares, telefonía, informática, servicio y reparación, venta de equipos, Necochea 3808, Santa Fe. Doctor Ignacio Eferi, otorrino laringólogo, atiende en Rosario Porredón 1513 y en Santa Fe Junín 2645. Spa Serena, Instituto Profesional de Estética y Cosmetría. Estamos en Crespo, 3264, teléfono 412-0978, Santa Fe. Doctor Dante Dona, Cirugía Estética Láser, Castellanos, 1720, turnos 453-5776, Alto Boulevard. El único café boutique de la ciudad. El más rico café frente a la Plaza Puyredón. Pruebe las sugerencias del chef. Exquisitas tortas. Alto Boulevard. Muy pronto llegan los premios Melodías a la Música. Inscribí tu grupo sin cargo. Envía tus datos personales. Premios Melodías arroba gmail punto com. Saber psicológico está el saber del trabajador social que trabaja en el ámbito de la familia, que aporta elementos que hacen al conocimiento mucho más completo. Y, eh, y que te eh, orientan en relación cuando el paciente sale y por qué llegó a esas situaciones de crisis, que es lo que nosotros decimos que atendemos. Eh, el, la, la ubicación, por ahí es necesario que continúe un tratamiento psicológico y depende de las características del paciente, lo que se haya detectado se orienta hacia qué campo tiene que eh, la familia dirigirse para continuar el tratamiento, que generalmente son tratamientos largos fuera de la institución. Eh, eso se llama, eh, eh, digamos, eh, el trabajo interdisciplinario, pero nosotros nos inclinamos para definirlo como trabajo transdisciplinario. Eh, la, eh, en ese aspecto nosotros hemos realizado una serie de aportes al, a los congresos, sobre todo las ventajas de este, de este tipo de tratamiento. ¿no? Es decir, donde no los saberes no vayan por cuerda aparte, sino todo estén confluyendo en el tratamiento del paciente. Ese tratamiento del paciente significa la valoración de la enfermedad del paciente, de cómo llegó, cuáles son los elementos de sostén, cuáles son los elementos que lo, que lo descolocan de la normalidad y qué es lo que colabora a su estabilidad y lo que colabora a su inestabilidad. Eh, lo, los resultados son mucho más positivos con lo cual hay menor cantidad de recaída, hay menor cantidad de, de crisis y el paciente puede en alguna forma orientarse hacia una vida eh, normal. Eh, una cosa importante es definir, ¿no es cierto?, nuestro trabajo consiste en abordar la crisis psiquiátrica. Eh, la crisis psiquiátrica que está definida por enfermedades tales como la psicosis, como los trastornos depresivos graves, los trastornos de personalidad grave, trastornos de alcoholismo y le hemos agregado en nuestro último periodo 
el tratamiento de las crisis adictivas, o sea que todos los trastornos adictivos a cargo de la doctora Celestia Álvarez, digamos, se han incorporado al núcleo de pacientes eh, que caen con todas las adiciones, marihuana, cocaína, eh, de, de, de todos lo, lo, los tipos de, de sustancias adictivas. Eh, en, ese, en eso irá definiéndose nuestras conversaciones acerca de los diferentes campos este, en, otra, en, otra, este, en otra charla, por lo cual agradezco la atención este, y me despido hasta la próxima. Buenas tardes, soy el doctor Sebastián Bernardi. Soy médico mastólogo, eh, especialista, esto significa ser especialista en patología mamaria. Eh, me dedico especialmente y tengo la acreditación de la Sociedad Argentina de Mastología en esta especialidad. Eh, y tratamos toda la, trato toda la patología concerniente a eh, problemas relacionados con la mama, desde patologías benignas, hacia tumores, cánceres de mama, etc. Bien, la patología más común desde el punto de vista benigno es la patología de dolor, es las pacientes que nos consultan por dolor o algún pequeño nódulo y lo que sí tenemos mucho y vemos muy frecuentemente y cada vez más es la patología del cáncer de mama. Eh, Como prevenir, uno no puede prevenir por ahí que salga un nódulo, eh, Sí puede ser consciente la mujer del autoexamen mamario, de concurrir a la consulta médica este, y dentro de los pedidos uh, o de la consulta y del control ginecológico eh, realizar el examen mamario, depende de la edad de la mujer, se puede hacer una ecografía, una mamografía, eh, lógicamente que también el examen médico es importante y en base a estos estudios uno puede detectar alguna patología, este, ya sea benigna o maligna, este, y si es maligna sobre todo, de manera precoz, eso es lo importante. La unión de tres empresas hacen la fuerza. El Condo, San Jorge, Dogo, Parer Group. Brindamos seguridad en el país. Doctora Claudia Mudrick, especialista en cardiología infantil. Celular 155-121-444. Santa Fe. Bioneuro, centro de rehabilitación especializado para adultos, Dorrego 3172, teléfono 412-0794. Bueno, muy bien, estamos con Marcelo Jiménez, es un gusto para nosotros contar en este programa eh, con tu presencia y con la presencia de tu empresa. Están presentándose en FECOL una... la verdad que espectacular la cantidad de gente que viene a visitarlos y que viene a este stand. Sí, la verdad que creo que era una materia pendiente para nosotros. Desde hace muchos años hemos apostado a crecer en el interior y esto, bueno conllevó que pudiéramos llevar a mucha, mucha gente, centros de jubilados, escuelas. Y FECOL era una materia para poder venir y presentarnos y decirles gracias a todo lo que es el departamento de las colonias, porque sinceramente sentimos eso, agradecimiento de toda la gente que nos apoya. Y bueno, devolverles acá con nuestro stand, dando viajes, sorteando estadías este, y haciendo que la gente participe para que puedan este, nosotros podamos darles 
a ustedes la devolución de lo que siempre nos dan. ¿Ustedes tienen oficinas en Esperanza o solamente es la de Santa Fe o la Santa Fe Casa Central? Nosotros tenemos en Santa Fe la Casa Central, tenemos en este, San Justo sucursal en Villaguay y Entre Ríos. Pero en Esperanza ya desde hace muchos años hay empresas, agencias de turismo que nos venden y tenemos nuestra principal representante que es Anita Baronetti. Ah, claro que sí. Además, este, ustedes tienen turismo eh, nacional e internacional. Contame hacia dónde van. Eh, nacional, bueno, prácticamente todo el país todo y, los y todos los destinos y permanentemente tenemos cada, cada mes hay casi ocho destinos que se tocan y se repiten durante el año. Son aproximadamente 160 viajes al año a todo el país. Y después la parte estudiantil, que tiene varios rubros, la parte educativa, donde bueno las escuelas de acuerdo a cada grado viajan a Paraná, a este, Callastá, hacen la, la parte productiva de San Carlos, este, conocen Santa Fe con su catamarán. Bueno, todo lo que es la parte educativa lo tenemos abarcado en distintos paquetes. Y la parte de estudiantes de recreación, porque, por decirte, desde hace muchos años la Escuela San José de Esperanza viaja con nosotros a la falda en el viaje que termina en séptimo grado, los famosos viajes de Carlos Paz este, y viajes de secundarios a campamentos. Marcelo, vamos a aprovechar en este programa y vamos a obsequiar, si te parece y si te parece bien, vamos a obsequiar algunas estadías, algunos viajes, ¿qué te parece? Cómo no, mirá, eh, ustedes administrarán el sorteo y la forma de hacerlo, pero tienen seis estadías para sortear, son para dos hasta cuatro personas cada estadía. Esas estadías tienen los destinos San Rafael, Mendoza, Cataratas, Tafí del Valle, San Juan y Salta. Y eh, la característica de todas es la misma, todas tienen las tres noches de alojamiento con la media pensión incluidas. Y bueno, lo único que la gente tiene que hacer cuando llegue el momento de tener su premio es ponerse de acuerdo con nosotros y se paga solo el transporte. Bueno, sé que nos iban a obsequiar, me dijo tu gerente, este, un viaje a Tigre para la, de, los televidentes de Cablevisión. Desde ya, eso es sin costo y por supuesto para dos personas. Ahí está la sorpresa, señora, señora, ustedes que están mirando, muchísimas gracias. Con Marcelo Jiménez este programa se va a ir a Mar de Plata, se va a ir a Carlos Paz, va a cubrir toda la temporada de verano. Marcelo Jiménez, muchísimas gracias por estar aquí en Cablevisión, muy amable. ¿eh? Gracias a ustedes y bueno, como siempre, este, gracias por estar. Enter, celulares, telefonía, informática, servicio y reparación, venta de equipos, Necochea 3808, Santa Fe. Doctor Ignacio Efri, otorrino laringólogo, atiende en Rosario Purredón 1513 y en Santa Fe Junín 2645. Spa Serena, Instituto Profesional de Estética y Cosmetría. Estamos en Crespo, 3264, teléfono 412-0978, Santa Fe. Doctor Dante Dona, Cirugía Estética Láser, Castellanos, 1720, turnos 453-5776, Alto Boulevard. El único café boutique de la ciudad, el más rico café frente a la Plaza Puyredón. Pruebe las sugerencias del chef. Exquisitas tortas. Alto Boulevard. Muy pronto llegan los premios Melodías a la Música. Inscribí tu grupo sin cargo. Envía tus datos personales. Premios Melodías arroba gmail .com. Distintos especialistas se presentan en este programa de prevención de salud. Estuvimos dialogando con la doctora Celeste Cannabis, ella es especialista en obesidad y fuimos hasta su clínica, Cibus, aquí en Santa Fe Capital. Ella está dialogando con nosotros y nos explica el trabajo que está realizando. También estuvimos con el oncólogo del programa, que es el doctor David Yosen. Él está participando y está haciendo prevención de salud. David Yosen, hicimos una nota que ustedes la tienen aquí en este programa, y además fuimos a visitar al psicólogo del programa, el doctor Mariano Ellison, que nos da una clase magistral, ¿eh? que la van a tener en dos o tres programas, sí, en dos o tres micros, aquí en Salud Litoral, están también participando, aquí tienen las notas. Bueno, buenas tardes a todos, eh, me presento, mi nombre es Celeste Cánaves, yo soy médica especialista en clínica médica, con una subespecialidad en nutrición clínica y obesidad, y soy la directora médica de CIBUS. CIBUS es un eh, centro de manejo multidisciplinario de la obesidad que funciona en Santa Fe desde el año 2009 con, algunas, eh, con algunos cambios de staff. 
Eh, bueno, nosotros somos un equipo de profesionales entre los que, eh, digamos, eh, a este equipo lo, lo configuran médicos clínicos, especialistas en, en nutrición clínica, licenciados en nutrición, psicólogos, eh, psiquiatras, cardiólogos y eh, un cirujano bariátrico. Eh, sabiendo que la obesidad eh, es una enfermedad crónica y muy compleja y multifactorial, nosotros hacemos un encare de tratamiento eh, tratando de, de individualizar los casos, o sea, conocemos al paciente, vemos su historial, eh, conocemos su historia clínica y tratamos de individualizar este, desde el punto de vista clínico, nutricional y psicológico orientando más que nada eh, al tratamiento en el largo plazo, o sea, pensamos que, repitiendo esto, la obesidad es una enfermedad crónica, tiene que tener un tratamiento, sobre todo conductual, este, enfocándonos más que nada en eh, brindarle al paciente herramientas para que pueda lidiar eh, con esta enfermedad y lograr no solo un descenso de peso, sino una nueva relación con la comida. Muchos de estos pacientes son pacientes que se abordan desde el punto de vista médico y clínico y algunos pacientes son candidatos a una cirugía bariátrica, a una cirugía de obesidad. El tratamiento se individualiza, este, se piensa, se va reevaluando, se va conversando con el paciente y se va estableciendo digamos, este, los cambios que ese paciente en particular va necesitando y este, bueno, ahí es donde entran... Este, las diferencias en cada uno, muchos hacen terapia en grupo, otros hacen terapia psicológica individual, algunos son evaluados aparte de por, por, la, por los clínicos y los nutricionistas, también por otros especialistas como cardiólogos, neumonólogos, kinesiólogos, traumatólogos y este, también lo que se trata de hacer acá es una rehabilitación física, nosotros disponemos también de un, de un gimnasio con profesores de educación física especializados eh, y se trata de hacer un plan de entrenamiento obviamente adecuado a lo que cada paciente puede hacer eh, así que bueno, de ahí es donde este, justamente decimos es un tratamiento multidisciplinario bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta acá esperamos que, bueno, que nos pregunten esperamos poder contestar sus dudas y bueno, nos estaremos viendo en las próximas hasta luego Hola, buenas tardes eh, mi nombre es eh, Lucas Prata, soy médico oncólogo y me desempeño en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Eh, me han invitado a, a participar y a hablar eh, del corriente mes, eh, eh, como es el mes de octubre, en la cual la OMS declaró eh, como el mes de concientización de la detección temprana del cáncer de mama, a hablar sobre, sobre el tema. Eh, en verdad el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en el sexo femenino, en las mujeres. Según el Instituto Nacional del Cáncer, eh, aproximadamente hay 19.000 casos nuevos eh, en la Argentina. Eh, es decir, de eh, 271 casos de cánceres nuevos cada 100.000 habitantes en el país, aproximadamente entre 70 y 75 corresponden al cáncer de mama en mujeres. Es un cáncer muy frecuente y es el causante de 5.500 muertes en las mujeres en el año. Eh, por eso, digamos, es muy importante la detección precoz. Desde el punto de vista de los factores de riesgos, como para tener en cuenta, eh, más que nada se dan mujeres de mayores de 50 años, con antecedentes personales de alguna mastopatía, eh, eh, ya sea benigna o, o maligna, antecedentes familiares, eh, haber usado en algún momento de la vida eh, tratamientos hormonales, ya sea de estrógenos o progesterona. Eh, otro eh, factor de riesgo es la eh, menarca precoz, que es la primera menstruación, eh, haber eh, tenido eh, hijos a una edad muy tardía o no haber tenido eh, hijos y un factor muy determinante que según las últimas estadísticas eh, son entre el 5 y el 10% de todos los cánceres de mama eh, factores eh, hereditarios, es decir, una entidad de que es el cáncer de mama heredo familiar muy conocido, muy de boga en este último tiempo porque una famosa actriz de Hollywood se ha realizado esos test genéticos y se deben a una mutación eh, portadora de, eh, en el cuerpo de unos gen, los más conocidos son el BRCA1 y el BRCA2, 
también un tercero menos conocido que es el PAP2 que eh, aumentan el riesgo de padecer la patología oncológica. Por ello es muy importante la, la detección precoz de la patología, ya que eh, según estadísticas eh, tumores menores a un centímetro tienen altas chances, un 90% de posibilidades de curación. Dentro de la detección precoz, que es cuando el paciente no se encuentra con síntomas, eh, está el estudio, eh, el estudio, el, el gol estándar que es la mamografía. Según la Sociedad de, la, de Mastología, se recomienda su frecuencia anual a partir de los 40 años. También como estudio complementario, si en ella, en ella se encontrara alguna anomalía, eh, se dispone de ecografía mamaria y resonancia que tiene ciertas indicaciones específicas. A partir del de encuentro del de, eh, informe patológico, ya uno debe ir a una, eh, un estudio eh, invasivo como es una punción, que el médico que lo detecte, ya sea médico clínico o ginecólogo, evaluará cuál es el mejor método. Existen varios métodos, desde la punción con aguja gruesa hasta las biopsias radioquirúrgicas. Se evaluará en ese momento eh, el estudio a realizar. Enter, celulares, telefonía, informática, servicio y reparación. Venta de equipos. Necochea 3808, Santa Fe. Doctor Ignacio Efri, otorrino laringólogo, atiende en Rosario Purredón 1513 y en Santa Fe Junín 2645. Spa Serena, Instituto Profesional de Estética y Cosmeatría. Estamos en Crespo, 3264, teléfono 412-0978, Santa Fe. Doctor Dante Dona, Cirugía Estética Láser, Castellanos, 1720, turnos 453-5776, Alto Boulevard. El único café boutique de la ciudad, el más rico café frente a la Plaza Puyredón. Pruebe las sugerencias del chef. Exquisitas tortas. Alto Boulevard. Muy pronto llegan los premios Melodías a la Música. Inscribí tu grupo sin cargo. Envía tus datos personales. Premios Melodías arroba gmail punto com. Hola, buenas tardes. Hoy desde la producción nos pidieron que podíamos charlar sobre bullying, sobre violencia en general, que es un tema candente en nuestra sociedad. Y lo que queríamos plantearles es que Muchas veces uno intenta pensar en, en los chicos, en cómo eh, estar atento a las dificultades que pueda tener un hijo nuestro, qué situaciones podrían indicarnos que está sufriendo un bullying, algún tipo de violencia en la escuela o en otro ámbito. Y estos análisis son, análisis son importantes, pero no son el modo adecuado y correcto de plantear este problema. Por más que uno lo los circunscriba a casos individuales, como vemos en, en los medios cuando surge alguna determinada situación que llega a nuestros oídos, a nuestros ojos, en realidad el modo correcto de plantearlo es a través de un análisis psicosocial, pudiendo ver cuáles son las condiciones que hacen posible que esto surja. ¿Por qué? Porque si nos circunscribimos al caso individual, lo que termina sucediendo es que a veces con suerte podemos controlar una situación, una escuela, un grado, un chico en particular, pero el problema vemos que emerge y emerge reiteradamente sin que se solucione de modo de raíz o de fondo. Eso nos lleva a los psicólogos a decir, bueno, el análisis correcto que tenemos que hacer no es el individual, ni de la víctima, ni del victimario, sino que lo que tenemos que plantear o repensar y ayudar a las otras personas, a los otros profesionales, a la comunidad, es el, el nivel social o psicosocial. ¿Qué me refiero con esto? Que eh, nuestra sociedad lamentablemente tiene condiciones que hacen posible que estos fenómenos, en particular el, el bullying, la violencia en general, emerjan. Estas condiciones son implícitas, son latentes y los hechos cruentos que vemos los hacen emerger, como si fuese la punta de un iceberg que aparece, que vemos que está ahí, pero nos permite suponer que existe mucho más trasfondo al respecto. Entonces, en concre concretamente... Doctor, cuando vemos, y discúlpeme la interrupción, cuando vemos que hay un chico que está golpeando a otro o que lo está cargando o que lo está lastimando, usted recién habló de alguien que sufre. ¿Sufre el victimario? ¿La víctima también sufre en algún punto? La víctima, digamos, es la que más sufre y, la, y cuyo sufrimiento es más manifiesto, es más explícito. Claro. El victimario también sufre. Podría decirse que el victimario tiene un padecimiento que es inconsciente en el sentido de que no sabe, es consciente de lo que hace, pero 
yo creo que los chicos sobre todo no son conscientes de cuáles son las condiciones que los llevan a esta situación en un caso reciente de, de Google yo podía ver en los en comentarios que estaban en los, en los medios que se hablaba de una superioridad de un chico respecto del otro por una determinada cuestión institucional que no, no es necesario detallar pero eh, uno de los puntos críticos es que nuestro sistema educativo y menciono la escuela en particular aunque no es exclusivo de Google no está es el ámbito en el que más eh, emerge este tema y en el que más grave también es el retorno cuando un chico que ha padecido eh, regresa con un arma años después, etc. Bueno, la escuela lamentablemente tiene condiciones de posibilidad que tienen que ver con la estructura competitiva y jerárquica que posee respecto de los grados, de las notas, de las calificaciones, como único modo de aprendizaje, que no es real, hay otros modos de aprender, pero esta competitividad que hace que el ser humano se enfoque, el niño, el adolescente que está estudiando, en el resultado, crea una presión interna que es insana. ¿Por qué? Porque nuestra especie humana, aunque muchos lo discutan, es una especie cooperativa. Nosotros no somos competitivos, no hemos vuelto competitivos en los últimos años con el desarrollo tecnológico, pero nuestra especie no tiene estructura biológica de combate. No tantos años atrás, el 99% se estima de la historia humana, el ser humano ha sido probado por por otros animales, por cocodrilos, por leones, por fieras, ha sido atacado por serpientes. Entonces una especie que no es competitiva, que es predada, que no tiene estructura biológica para poder atacar a otro como, como somos nosotros, está obligado a desarrollar una convivencia cooperativa. Entonces nuestro cerebro, nuestra psiquis, se ha desarrollado durante miles y miles, por no decir millones de años, de este modo que lo coloquemos al ser humano en un, en un contexto que, para el cual no está preparado psicológicamente genera una tensión, un estrés intrínseco permanente. Uno lo puede ver no solamente en la escuela, uno lo puede ver uno como adulto en el, en el tránsito, en el trabajo, en, en el deporte, en la cancha, en muchísimos ámbitos. But I know where to start La unión de tres empresas hacen la fuerza. El Condo, San Jorge, Dogo, Parer Group. Brindamos seguridad en el país. Doctora Claudia Mudrik, especialista en cardiología infantil. Celular 155-121-444. Santa Fe. Bioneuro, centro de rehabilitación especializado para adultos, Dorrego 3172, teléfono 412-0794. Estuvimos con Francisco Osela, el doctor está también en este programa, estuvimos haciendo la nota y él está dialogando con nosotros. Muchísimas gracias a las empresas que apoyan este programa de prevención en salud que hacemos aquí en Santa Fe y en Entre Ríos. Muy amables a todos los que nos están enviando mensajes al número que figura aquí debajo en pantalla. Durante toda la semana estamos recibiendo mensajes y se los estamos trasladando sus consultas a los distintos profesionales del programa. Les recuerdo que ustedes pueden ingresar a nuestro portal de salud www.saludlitoral.com Punto com, que figura también aquí debajo en pantalla. Ahí pueden revivir las notas y pueden revivir los programas de salud litoral. Muchísimas gracias además también al almacén de aromas y belleza que está también con nosotros e hicimos una nota. Buenas tardes a todos, es un gusto recibirlos acá en nuestro consultorio. Estamos en la clínica de nefrología de la ciudad de Santa Fe. Mi nombre es Francisco Javier Osela. Yo soy médico especialista en cirugía general y en cirugía del aparato digestivo. Mi formación la realicé acá en nuestra ciudad. Yo soy egresado de la Facultad de Medicina de la ciudad de Santa Fe e hice mi especialidad en el Hospital J. David Turraspe. Posteriormente de eso, 
rendí para ser miembro de la Asociación Argentina de Cirugía y completé mi formación de posgrado luego de la residencia básica aquí en el país y en el exterior realizando un fellowship de cirugía patobiliar y trasplante en la ciudad de Buenos Aires y completé mi formación en cirugía laparoscópica de avanzada en la Universidad de Illinois en Chicago en Estados Unidos y luego tuve la posibilidad de estar en la Universidad de Dresden en Alemania formándome en cirugía de hígado y de páncreas. Tengo la suerte y el privilegio de formar parte de, de un grupo muy especial de trabajo, que es un grupo que se especializa en el aparato digestivo, que es el grupo denominado GEA, Grupo Especializado en Aparato Digestivo. Y somos un equipo de trabajo con muchos profesionales que nos enfocamos en todas las patologías del tubo digestivo, desde el esófago hasta el recto, que es la última parte del intestino grueso. Este grupo de trabajo está conformado y tiene un líder que es un reconocido cirujano no solo en nuestra ciudad, sino en nuestra región y el país, que es el doctor Ángel Pierini, el cual ha sido mi maestro y mi mentor, que guió todo mi camino formativo. Eh, también este grupo lo compone el doctor Leandro Pierini, que es jefe del equipo de cirugía hepática y de trasplante hepático de, del grupo GEA. Yo también participo de la cirugía de hígado, de vías biliares, páncreas y trasplante. Está también este grupo conformado por el doctor Guillermo Ruiz, que se dedica a cirugía bariátrica y de la obesidad. El doctor Brian, Brian Evans, que se dedica a la cirugía general, a la ecografía y la cirugía percutánea. Y luego tenemos las demás ramas no, no quirúrgicas del grupo, en el cual encontramos todo el equipo de endoscopía y cirugía endoscópica comandados por el doctor Ubimov y por el equipo de nutrición enteral y parenteral por el grupo de psicología y apoyo terapéutico y psicoprofilaxis quirúrgica de los pacientes que concurren a obesidad y a los pacientes oncológicos somos un montón de gente un montón de profesionales un montón de cirujanos en los cuales nos motiva constantemente primero darle la mejor calidad de atención a nuestros pacientes Segundo, brindarles la última tecnología que se desarrolla en el mundo para poder atender sus diferentes patologías. Y todos nosotros nos hemos enfocado en distintas, en distintas áreas del tubo digestivo. A lo largo de los siguientes encuentros vamos a ir desarrollando o tratando de explicar cuáles son los motivos de consulta más frecuentes que en lo personal y en lo grupal atendemos en nuestro consultorio. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Guided by a beating heart I can't tell where the journey will end But I know where to start La unión de tres empresas hacen la fuerza. El Condo, San Jorge, Dogo, Parer Group. Brindamos seguridad en el país. Doctora Claudia Mudrik, especialista en cardiología infantil. Celular 155-121-444. Santa Fe. Bioneuro, centro de rehabilitación especializado para adultos, Dorrego 3172, teléfono 412-0794. Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Almacén de Aroma y Belleza en la segunda emisión que salimos al aire. Eh, quería invitarlos a conocer el local, cuando a ustedes les parezca, tengo muchas promociones, buenos precios en lo que es en el mes del Día de la Madre. Eh, podemos obsequiarles algunas colonias, fragancias eh, nacionales, importadas, eh, también tenemos cofres eh, y mucha variedad también en lo que es set de belleza en cremas, eh, sales, sales naturales, body splash y todo lo que es la parte de aromaterapia. 
Los invito a que pasen y conozcan los productos eh, sin ningún compromiso. Estaremos para servirles. Nos encontramos en el corazón de Barrio Candioti Norte, más precisamente en Calle Alvear 3618. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 9 a 12.30 y de 17 a 20. Días sábados, mediodía de 9 a 12.30. Los esperamos. Hasta aquí llegamos. Nosotros nos estamos despidiendo hasta un nuevo programa de Salud Litoral en TV. Estamos con la gente de Somos en Santa Fe y Paraná. Muchísimas gracias a operadores, directivos de este canal que nos dan la oportunidad de hacer prevención en salud. Nada más y nada menos con todo lo importante que eso significa. Gente que la pasen muy bien. Mi nombre es Marcelo Lefe. En cámaras, Maximiliano Lefe. Recuerden ustedes que las notas de los distintos profesionales las pueden seguir seguir y las pueden ver y escuchar en YouTube, en nuestro canal Salud Litoral o bien en nuestro portal de salud en internet, ingrese www.saludlitoral.com.ar. Nos despedimos, vamos a tomar un rico capuchino con el camarógrafo. Eh, mi nombre es Marcelo Lefe, ya les dije, y Maximiliano Lefe en cámaras. Que la pasen muy bien, que tengan una gran semana y vengan a Alto Boulevard, la van a pasar de 10.